Who's ready to worship? Just come out to the front. It's better to worship up here. That way you forget about everything and everyone because it's between you and God. Follow his footsteps, follow his heart, follow the rhythm, the rhythm of God. Follow his footsteps, follow his heart, follow the rhythm, the rhythm of God. Follow his footsteps, follow his heart, follow the rhythm, the rhythm of God. Follow his footsteps.
just let loose and let your spirit dance. I want to dance with you. I want to follow the footsteps. I want to follow your footsteps wherever you go. Lead me on with the dance. I want to follow your footsteps. I want to follow your footsteps, oh Lord. I want to dance higher. My spirit wants to dance higher with you. Follow the rhythm of heaven. I want to follow the rhythm of your heartbeat. Let loose, let loose. I want to follow your footsteps. I want to follow the beat of your heart. I want to follow the beat of your heart. I wanna 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 follow the beat of your heart. The rhythm of heaven. I wanna follow the beat of your heart. I wanna follow the beat of your heart. I wanna follow the beat of your heart. Dance higher. I wanna follow the beat of your heart. 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 Oh, lead me on. I wanna follow the beat of your heart. I wanna follow the beat of your heart. I wanna follow the beat of your heart.
коснись это молодое поколение, которое захвачено духом этого мира. Оно захвачено духом этого мира, потому что церковь никогда реально не высвобождала Духа Святого. Мы знаем, Отец, мы живем во время того, того поколения, которое больше не будет кормиться ложью религиозной. Они жаждут видеть живого Бога, Бога, к которому они могут прикоснуться, которого они могут обнять которого они могут любить, и который может их любить взаимно. Любимый, войди в это поколение. Ворвись в наше голодное поколение. Мы жаждем. Мы жаждем. Мы жаждем только Тебя. Мы голодны только по Тебе. Мы устали от человеческих спектаклей под названием церковь. И мы жаждем реального движения неба на этой земле. И да придет Твое царство, не царство религии, правил, уставов и законов. Да будет Твоя воля, и только Твоя воля да будет. Коснись это поколение любовью своей, силой своей. Коснись это поколение огнем своим. Во имя Твое мы просим. Воздай Ему славу, семья Бога. Воздайте, дорогие, Ему честь и хвала всегда, навеки. Спасибо, любимый. Обнимите друг друга. По-настоящему обнимите. Потому что в вас Христос, который обнимает того, кто рядом с вами. Вы знаете, есть разница. Мы вчера немножко говорили об этом, там, знаете, в комнате. We talked a little bit about it uh, in the room. Есть разница, где ты служишь со Христом. There's a difference where you, when you minister with Christ. И есть разница, когда ты служишь Христом. And then there's a difference when you serve Christ. Это для взрослых людей. This is for the grown-ups. Некоторые говорят, Господь, я так хочу, чтобы ты пришел на мое служение. Some people say, Lord, I really want you to come to my service. Господь, я хочу, чтобы ты коснулся и помазал мою проповедь. Lord, I want you to touch and anoint my preaching. И вы знаете, что Бог это делает? And you know, Lord does do, do this. Но Он может коснуться твоей проповеди. He can touch your message or your sermon. Только до определенного уровня. To a certain extent. Но Его слово. But His word. Не имеет ни уровней, ни лимитов. Has no limit or no limitation or any level. Оно залазит в камеру. It gets through the camera. Идет по проводам и взрывает континенты. И ты хочешь променять Христа на свою проповедь? Но Бог служи через меня, пожалуйста. Я отключаю все. Dump all the files. Use me, Jesus. О, oh, поднимается вот это поколение. Oh, yeah, sort of Я еще помню то поколение, которое больше и больше преследовало знания. More more это неплохо. Но я хочу быть подключенным к небу. И в тот момент, что небо хочет, moment, wants, то и вытечет. И я знаю, у меня есть лимиты. I know I have limits. У него нет. He doesn't. <laughs> Поэтому Господь. So that's our Lord. Use it. <laughs> Хорошо, дорогие, я не здесь, чтобы проповедовать. Okay, beloved, I'm not here to preach. Хотя мне очень хочется всегда. I really want to always. <laughs> я здесь, чтобы собрать дань Господу. <laughs> I'm here to collect the gift for the Lord. 
Вы знаете, я это могу говорить, потому что мне абсолютно все равно, сколько ты дашь. Потому что я знаю, что за всем забудется Бог. И те проповедники, которые становятся на коленки. И начинают взывать, пожалуйста. Бросьте что-нибудь в наше служение. Потому что мы сдохнем. Я говорю, пожалуйста, сдохни. И пусть другие, которых Бог будет двигать, станут. Потому что то, что от Бога, суппортируется небом. Ты не захочешь давать. Твоя рука полезет и даст. Твоя голова будет говорить, не хочу. Не хочу, а рука будет лезть. Не хочу. Не хочу, а потом, да ну что такое? And then you say, what was that? Это Бог. That's God. Он отключает голову от кошелька. He disconnects your head from your wallet. И, и ты раздаешь. And you give. <laughs> Это знаете, как в Библии написано? You know, like Я Bible. в Германии поделился, было I смешно. I about this in Germany. It was quite написано, funny. всякое колено преклонится. It says that every knee shall bow. Amen? Amen? Не написано, что каждый человек преклонится. Твоя голова будет говорить, не преклонюсь. Say, no, а там bow. не написано, что голова преклонится. Коленка. Написано, и коленка, она поддастся, и ты будешь говорить, не хочу, не хочу, say, не хочу. Написано, всякое колено преклонится. Твою голову Бог не будет спрашивать. Он, при, придаст, он даст приказание твоим коленным he чашечкам. Стань на колени. Он, он проговорит к элементам хрящика. <laughs> и он это колено преклонится. Ну, написано что. It's, it's so. Поэтому okay. если бесы, они говорят, so, они не захотят кланяться. So Колени их не преклонятся. <laughs> Вы там собирайте быстрее. You guys, hurry up. Или вы ждете, когда я закончу проповедовать? Пусть Бог благословит ваше даяние. Вы сидите в центр. Аминь. Чтобы мы могли продолжать делать то, что мы делаем. И будь уверен. Если ты сейчас ничего не дашь, церковь не остановится. Успокойся. Если бы от, от нас зависело служение Богу, мы уже все сдохли с вами. И я знаю, что открываются сверхъестественные источники. Когда нужно, все вовремя приходит. И Бог знает. И команда знает моя. <laughs> что мы были с вами через все. We и все равно вышли победители. Воздай славу Богу. Воздай славу Богу. Классно. Просто прекрасно. Кто-то ведро уронил. Обязательно, чтобы все назад туда sure Смотрите, чтобы там на полу ничего не осталось. Также, давайте поприветствуем. Тысячи людей смотрят нас в онлайне сейчас. Мы приглашаем вас. Прямая трансляция. Европа, Россия, Украина. Извиняюсь. Около меня опасно ходить, убью. Я потом вас крышу. Хорошо. Давайте благословим приглашение. Отец, я благодарю тебя за каждое семя. Спасибо, любимый, что не из-за нас продвигается твое царство, но из-за тебя. И поэтому мы славим только Тебя. И все, что в нашем сердце есть, мало, много ли это, это все Твое. Спасибо, любимый. Амин. Воздайте Ему славу. И давайте поприветствуем Джонатан Уэлтон. Please welcome. Джонатан Уэлтон.
Well, that's my new favorite offering. It's very dramatic. It had, it had motions and everything. Um, a girl almost got knocked out. Good times. How many of you weren't here last night? Кто из вас не был здесь вчера вечером? Did you understand the question? Вы поняли вопрос? You look confused. Вы выглядите как-то в замешательстве. Hold your hand up if you weren't here last night. Поднимите руку, если вас здесь не было вчера вечером. Oh, it wasn't that many. Okay, great. Не так много, хорошо, классно. Wow, wow, that's wonderful. Это прекрасно. Well, everybody, stand up for a moment. Все встаньте. Hold your hand up if you weren't here. Поднимите руку, если вас здесь вчера не было. And everybody around you is going to hug you for a few minutes. Все, которые вокруг вас пообнимают вас несколько минут. Давайте, давайте. Well, if you're confused, should have been here last night. Вам нужно было быть здесь вчера вечером. Amen. <laughs> But you can ask someone who was, and they can explain to you. Но вы можете спросить кого-то, кто здесь был, они вам объяснят. We ended out the night talking about the kingdom of God being a family. Вчера вечером мы говорили о том, что за что небесное это семья. It's not an organization. Это не организация. And it's not a country club. И это также не какой-то клуб. It's a family. Это семья. And uh, that has application. It's not just something we say. So you can ask people for the details. Now this morning, I know that there's people that always show up on a Sunday morning who haven't been here over the weekend. And that's not a matter of guilt. Because it may be work, Потому что может работа sports, или family. спорт или семья. So there's lots of other things going on. Много остальных вещей, которые происходят. Before you knew I was coming. Перед тем, как вы, допустим, узнали, что я приеду. And maybe your boss wouldn't give you the time off. И может ваш босс не давал вам выходных. So I'm not gonna pick up from stuff from the weekend. Я не буду теперь возвращаться то, что я говорил эти выходные. In a way that you'll be completely lost. Так что вы будете полностью потеряны. Uh, what I'm going to be sharing this morning, I'm going to use the whiteboard a little bit. So if, if you guys would like to relocate, so you can actually see this, I would do that now. Or not. <laughs> Thinking about it, I see. I want to talk this morning and give, give kind of a, uh, a, a brief class for you. A, a class about the supernatural, but in a very practical way. Are you ready to take some notes? You have your notepad on your phone ready? I notice people here, you don't, you bring, you don't bring paper Bibles or paper notes anymore. So I can't книги, hear the pages turn. Everybody's scrolling now. <laughs> <laughs> iPad. 
So here's what we're going to do. Вот что мы будем делать. As I teach about the gifts, there are some parts of the church that think that the gifts cannot be taught. Now, I don't know what kind of background you came out of, but some parts of the church, they believe that you have to have enough of the Holy Spirit. I call it the Holy Spirit heebie-jeebies. And it kind of falls on you. And you jump up while the preacher's preaching. And you, you blab something in tongues. And interrupt whatever's going on. As if the Holy Spirit is now interrupting the Holy Spirit. That's not the Holy Spirit. So... The idea that you can teach the spiritual gifts is actually very clear in Scripture. Paul says in 1 Corinthians 12, verse 1, Now about the gifts of the Spirit, brothers and sisters, I do not want you to be uninformed. So pretty simply, he thought he could inform you about them. You don't just have to wait for the Holy Spirit to take over your body. But you can actually learn how to do that. So the, also again in 1 Corinthians 14, 31, it says, for you can all prophesy in turn Сказано, что все можете по очереди пророчествовать, чтобы все могли получить наставление и ободрение. Все могут выучить, как двигаться в дарах. И все могут двигаться в дарах. Это то, что этот стих конкретно показывает. Now, if you're ready to make some notes with me, I'm going to give you an overview of the spiritual gifts. First of all, there are three sources of spiritual gifts. The first is the Father God. The second is the Son. And the third is... Ah, good. Да, хорошо. You've already memorized the Trinity. Вы уже выучили Троицу. What a good class. Хороший класс. Now we find this in three different passages. Мы находим это в трех разных местах Писания. The gifts of the Father are found in Romans chapter 12. Дары Отца это находится в Римлянам глава 12. We'll read these in just a minute. Мы прочитаем это сейчас. The gifts of the Son are found in Ephesians chapter 4. And the gifts of the Holy Spirit are found in 1 Corinthians chapter 12. We'll start with Romans 12. Romans 12, starting in verse 3. For by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourselves more highly than you ought to, but rather think of yourselves with, high, with sober judgment in accordance with the measure of faith God has given you, just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ, we who are many form one body, and each member belongs to all the others. We have different gifts according to the grace given us. If a man's gift is prophesying, let him use it in proportion to his faith. If it is serving, let him serve. If it is teaching, let him teach. If it is encouraging, let him encourage. If it is contributing to the needs of others, let him give generously. Ooh, yeah, I like that one. If it is leadership, let him govern diligently. If it is showing mercy, let him do it cheerfully. 
Romans 12, 3-8. По данным не благодати, говорю каждому из вас, не воображайте о себе слишком много, судите о себе здраво по мере той веры, которую Бог дал каждому. Как у человека одно тело и в нем много членов, но у этих членов разное назначение, так и все мы в Христе составляем одно тело, и все мы принадлежим друг другу. И так как у нас есть различные дары, которые мы получили по данной нам благодати, то если у кого-то есть дар пророчества, пусть пророчествует согласие с данной ему верой. Если это дар служить другим, пусть служит. Если это дар быть учителем, Пускай служит, пусть учит. То есть, если это дар ободрять, пусть ободряет. Если это дар помогать нуждаемся, пускай дает щедро. Если это дар начальствования, пусть будет усерден. Если это дар милосердия, пусть прославляет его с весельем. То есть проявляет его с весельем. Here we have seven gifts. Здесь у нас есть семь даров. Of the gifts of the Father, дары отца, there are seven gifts. Есть семь даров. Prophecy, пророчество, serving, Служение, teaching, учение, encouraging, ободрение, generosity, щедрость, leadership, лидерство and mercy. и милосердие. Those seven gifts Эти семь даров come from the Father. они приходят от Отца. So we're gonna put seven under this category. Мы вот здесь напишем семь в этой категории. Seven gifts. Семь даров. We see the number seven in connection with the Father throughout the whole Bible. Мы видим число семь это присоединено к Отцу по всей Библии. We see it in the days of creation. Мы видим это во время сотворения мира. We see it in the in even all the way back in the book of Revelation. Даже в конце через в книге Откровения. Where the Father pours out bowls and blows seven trumpets. Где Отец изливает семь сосудов и также есть семь труб. He has the scroll with seven seals on it. У него свиток также имеет семь печатей. Seven is connected with the Father all throughout the Bible. Число семь это принадлежит Отцу и это видно во всей Библии. Now let's look at our second category. Давайте посмотрим на вторую категорию. Ephesians chapter 4. These are what people call the five-fold gifting. You may have also heard them called offices. You may have also heard them ascension gift ministries. This category has a lot of nicknames. Эта категория имеет очень много разных uh, кличек. Now, I think Ascension Gift Ministry is a pretty accurate name for them. Я думаю, дары, которые сошли, их не служение, это правильное Because имя для них. Потому what что, we'll see in this, pro, in this chapter потому что то, что мы видим в, эти, в этой главе, as Jesus ascended, это когда Иисус поднялся, he gave these gifts out to the body. Он дал эти дары телу. That's why they are sometimes called Ascension Gifts. Поэтому эти дары называются, uh, которые произошли во время Because he gave them as he ascended. Потому что он это им отдавал, то есть дал, когда он поднялся. So we're going to read Ephesians chapter four, verse eight. Ephesians chapter four, verse eight. And eleven, twelve, and thirteen. Одиннадцать, двенадцать и тринадцать. This is why it says, when he ascended on high, he led captives in his train and gave gifts to men. What does he ascended mean except that he also descended into the lower earthly regions? He who descended is the very one who ascended higher than all the heavens in order to fill the whole universe. Поэтому и написано, он поднялся на высоту плененных и дал дары людям. Поднялся означает не что иное, как то, что он прежде спускался вниз на землю. Not ten, just eight. And verse 11, 12, and 13. And he gave himself, he gave some to be apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers, for the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come to the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. И он дал одним быть апостолами, другим пророками, третьими проповедниками радостной вести, четвертым быть пастырями и учителями, что приготовить святых к делу служения для созидания тела Христа до тех пор, пока мы все не достигнем единства веры и в познании Сына Божьего, духовной зрелости, пока не будем подобны Христу, в котором полнота совершенства. То, что она сказала. We learned this last night with our fingers here, right? So hold your hand up. For those who weren't here, I will quickly explain something that we all learned last night. You can learn the five-fold ministry 
можно выучить эти пятигранные служения. Using your hand as a memory tool. Использовать твою руку. And memorize them in order. И что вот по очереди. So your thumb is your apostle finger. Твой большой палец это апостол. Now point at someone around you. Так теперь укажите на кого-то. This is your prophecy finger. Это твой палец пророчества. Because prophets encourage and edify and comfort. Потому что пророки благословляют и говорят. And don't point your middle finger at anybody. Слова. Теперь не тыкайте свой средний палец никому. But your middle finger is the evangelist finger. Но ваш средний палец это евангелист. Because it reaches the furthest. Потому что он идет сам самое дальше. Your ring finger is the pastor finger. И четвертый палец, где кольцо, это пастырь. Because it's married to your married to the church. Потому что он жена в церкви. And your pinky finger is the teacher finger. Это учитель. I said it differently last night. Я сказал это чуть иначе вчера. But it's it's the only one that can get close enough to your brain. Но это только тот, который может достать самое ближе к твоему до твоего мозга. So those five are the five Jesus ministries. Это эти пять это служение Иисуса. So now we have our five ministries here. И сейчас здесь у нас пять служений. So we're going to put five gifts. Напишем пять даров. Now throughout Scripture, the number five. Число пять. Is the number for grace. Это число благодати. These are also sometimes called grace gifts. Эти также дары называются иногда дары благодати. I'll get back to this in a few minutes. Я вернусь к этому через несколько минут. But the word for gifts in Ephesians four. Но слово для даров в Ефесянам четыре. Is different than the word gifts in First Corinthians twelve. Это другое слово, чем то слово в Коринфяна в двенадцатой главе. We're going to look at the Holy Spirit gifts now. Мы посмотрим сейчас на дары Святого Духа. But the Holy Spirit gifts are a different kind of gift. Но дары Святого Духа это другие дары. We'll come back to that in a moment. Мы вернемся к этому через момент. So First Corinthians chapter twelve. Первая Коринфянам двенадцать. You know, even before we go there, we're one more minute on this. Даже перед тем как мы пойдем туда, возьмем еще одну минутку. Notice that it says in Ephesians four. Заметьте, что сказано в Ефесянам четыре. That Jesus dispersed the gifts to men. Что Иисус он отдал дары человеку. Part of that that dispersion. Часть этого раздаяния. Is that Jesus walked in all five. Что Иисус ходил во всех пяти. We have to think about that for a minute. Вам нужно взять некоторые моменты, подумать насчет этого. Jesus walked in all five offices. Иисус ходил в этих пяти, и он имел все пять даров. And then he broke it up and gave it out to the leadership of the church. Потом он разделил их и отдал это лидерству церкви. Now most leaders walk in one of these five. Сейчас в основном все лидеры ходят в одном из этих даров. Sometimes more than one. Иногда больше, чем один. And sometimes they even change. Иногда они даже меняются. We see in Acts chapter 13. Мы видим Деяния 13 глава. That there were in Antioch there were prophets and there were teachers. So в Антиохии были пророки и учителя. And Paul and Barnabas were named and numbered among the prophets and teachers. И Павел и Варнава они были записаны как пророки и учителя. But it says it was it seemed good to the Holy Spirit. Но также написано, что это было хорошо Святому Духу. To set those two apart. Отделить Apostles. So you can actually one. You can have two prophets and teachers. Один ты можешь иметь два пророка и учителя. So you may have more than one of these on your life. Может в твоей жизни больше чем один. Also, the Holy Spirit can switch you into another category. И также Святой Дух может поменять твою категорию. Sometimes you get this later in life. Иногда это приходит позже в жизни. Like Paul refers to himself over and over again. Как Павел себя называет опять и опять. I, Paul, called as an apostle of the Holy of Jesus by the Holy Spirit. Я Павел призван быть апостолом Святым Духом через Иисуса. Or back in Jeremiah. Или в Иеремии. He says, "I was called as a prophet before I was born in my mother's womb." Я был призван быть пророком перед тем, как я даже родился, когда я был в чреве матери. So some of us, it comes on you later in life, like Paul. На некоторых это сходит попозже в жизни, как с Павлом. And some, it might have come on you before you were even born. А для некоторых это может было уже на вас же перед тем, как вы родились. That's just a few extra thoughts about that. Это еще тут некоторые мысли насчет этого. I'll just very quickly give you some references. Быстренько скажу некоторые вещи. So you can see how Jesus walked in all five. Чтобы вы увидели, как Иисус ходил во всех этих пяти дарах. Hebrews chapter three, verse one. Евреям три один refers to Jesus as 
the apostle and priest Здесь of our profession. Иисус как апостол и священник. Matthew 13:57. Jesus refers to himself as a prophet. He says a prophet is not without honor except in his own country and in his own house. As an evangelist in Luke 19 verse 10. Евангелист Лука 19:10. The Son of Man has come to seek and to save that which was lost. As a pastor or shepherd, in John 10, verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. And lastly, as a teacher, in John 3, verse 2, Teacher, Rabbi, we know that you are a teacher come from God. For no one can do these signs that you do unless God is with him. See, Jesus carried all five mantles. So as he, descend, as he ascended into heaven, he dispersed them out to the church. Now, again, before we can move on from this one, there's also a thought going around in some parts of the church that some of these categories here are not for today. Like, well, there used to be apostles. There used to be prophets. But the verse tells us that they are here until until a few things come into place. The unity of the faith. Now, currently, there's over 33,000 Protestant denominations. Protestant denominations. 33,000, 33, not 3,300. 3, there alone, there's over a thousand that call themselves Baptists. The variety is just all over. We haven't arrived at the unity of the faith yet. To put it simply. So we still are looking forward to some unity of the faith. And we need apostles and prophets to move us toward that unity. It also says that we're going to come to the perfect man, the full measure of Jesus Christ. And I should probably demonstrate that. Это, наверное, надо продемонстрировать. I was going to use your husband, but I don't know where he is. Я хотел использовать твоего мужа, я не знаю, где он. Is Elijah around? No. Okay. Или я здесь? Need another big guy. Еще одного большого нужно мужчину. Can I use you? Можно тебя? All right. Хорошо. Perfect. Come on up. Иди сюда. Remind me your first name. Alex. Perfect. Okay. Now, Alex, I also need a, a little person. Alex, I could use, is that your daughter? Could you come here? Now, what's your name? Jessica. Okay. Now, um, Alex, would you stand on this side? Alex, stand with and Jessica, you can stay right there. Jessica, That's perfect. Okay. So here's our demonstration. We need these five ministries <coughs> until we come into the fullness of the perfect man, Jesus Christ. <coughs> so Alex here Alex is representing Jesus Christ. And you're going to represent the body of Christ. All right, here's how this works. If Jesus is the head, and Jessica is the body, I can't take Alex's head and put it on your body. 
Because you just fall over. Your, your head is built to fit your body. Твоя голова она сделана так, чтобы подходила к твоему телу. Right right Правильный размер и вес. And his is a little bigger than yours. А его чуть больше, чем твоя. A little heavier. И тяжелее. So we can't have his head put onto your body. Мы не можем теперь одеть его голову тебе на тело. Now someday you're going to get bigger. А когда-то ты вырастешь. You're not going to get this big. Не такой большой. But you're going to get bigger. Но ты будешь больше. And the concept is this. И вот какая здесь мысль. There will come a day when the body matches the head. When the church will be capable of carrying Jesus the head. When there can be a right alignment. Whereas right now, you couldn't just jam the head onto the body that we have. We'd have some sort of horrible Frankenstein bride. Whereas the body's kind of weak and anemic. With a healthy body and a healthy brain, we can finally be put together. Thank you very much. Give them a round of applause. Thank you, guys. Спасибо, ребята. So we're moving towards something. Мы движемся к чему-то. And we're not there yet. Мы еще не там. But we're doing better than we have been before. Но у нас дела лучше, чем раньше. People forget how far the church has come. Люди забывают, как церковь прогрессировала. If it weren't so sad, если бы это не было таким жалким, I would laugh when I hear, hear certain people talk. Я бы смеялся, когда я слышу, как говорят некоторые люди. When they say how bad the church is, когда они говорят, какая церковь плохая, how bad our country is, какая страна плохая, что происходит. And if it weren't so depressing to hear that ignorance, и если бы это не было так ужасно слышать это неизвестное, I would probably laugh at it. Я бы скорее всего смеялся с этого. But it's it's a lack of an awareness of church history. Но это нехватка знания истории церкви. Of where we've come to at this point in human history. Куда мы дошли вот на данный момент в истории человечества. For people who think that our society has gotten so dark and so evil. Для тех людей, которые думают, что наше общество оно стало таким темным и таким нечистым. It's just a narrow vision of reality. Это очень узкое видение реальности. See, a lot of people are very short-sighted in their thinking. They think it has to get darker so that Jesus can come back. But Jesus is waiting for the unity of the faith. He's waiting for the body to grow strong. That's what he's actually waiting for. That's why Acts 3, 19 and 21 talk about Jesus must remain in heaven until until the restoration of all things. So we're in the process of restoration. And parts of our planet are being restored still. Moving us toward that. Продвигает нас к этому. But he has to remain in heaven Но until. Он должен быть на небе до. So these are still here. Эти все еще здесь. And they're still working. Они все работают. And they haven't gone anywhere. Они никуда не уходили. Now maybe the names weren't used for a while. Может имена не использовались некоторое время. And they called Martin Luther a reformer. Они называли Мартина Лютера реформатором. When he was clearly a prophet or apostle. Когда конкретно видно было, чтобы он был пророком и апостолом. And maybe we called John Wesley a revivalist. И может мы назвали Джон Уэсли тот, который двигался в пробуждении. And we make up these terms like revivalist and reformer. И мы придумываем эти названия, допустим, пробуждение или реформатор. And what we're really talking about is an apostle or a prophet. Ну а о чем мы здесь говорим? Серьезно, это so we have lots of apostles and prophets on the earth today. It's just a matter of we call them by different titles. All right, we'll move on. Our third source of gifts, the Holy Spirit. His gifts are in 1 Corinthians chapter 12. We'll start reading in verse 4. There are diversity of gifts, but the same Spirit. There are differences of ministries, but the same Lord. 
There are diversities of activities, but it is the same God who works all in all. The manifestation of the Spirit is given to each one for the profit of all, for to one is given the word of wisdom through the Spirit, to another word of knowledge, to another faith, to another gifts of healings, to another working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another kinds of tongues, to another interpretation of tongues, but one in the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as he wills. Count 4 to 11. Есть различные дары, но Дух один. Есть разные служения, но Господь один и тот же. Есть разные действия, но производит их один и тот же Бог. В каждом человеке Дух проявляется на благо общему делу. В словах одного Дух дает мудрость, в словах другого тот же Дух дает знание. Кому-то тем же Духом дается вера, кому-то дары исцеления тем же Духом. Одному чудотворные силы, другому пророчество, третьему способность различать Духов, иному разные даны разные языки, а кому-то способность толковать сказанное на этих языках. Все это действие одного и того же Духа, и этим дарами Он наделяет каждого по своему усмотрению. Now in this passage we found that there are nine gifts from the Holy Spirit. Что мы видим здесь, есть девять даров Святого Духа. Now that may sound a little more familiar. А может для вас это более знакомое. Because if you know your Bible real well, потому что если вы знаете хорошо свою Библию, you know that nine is a pattern with the Holy Spirit. Вы знаете, что число девять это число Святого Духа. We see he has nine gifts, but in Galatians five he has nine what? Мы видим, что у него девять даров, но в Галатам что написано, что у него девять чего? In Galatians five he has nine fruit. У него в пятой главе там написано у него девять плодов. So in this category, the nine gifts of the Spirit. В этой категории девять даров Духа. And I'll give you a very brief description of each of these. But the nine gifts are the word of wisdom, the word of knowledge, faith, healings, miracles, prophecy, discerning of spirits, tongues, and interpretation of tongues. Now, one of the things that people ask this question Одна из вещей, люди спрашивают вопрос. И это очень спорный вопрос для теологии. Now, if you if you ask most people, what's the difference between a charismatic and a Pentecostal? Если спросить людей, какая разница между харизматом и пятидесятником? Most people refer to how they dress. В основном люди скажут, ну разница в том, как они одеваются. Pentecostal is going to have a napkin on their head. Пятидесятники будут иметь салфетку на голове. And maybe have a bun. And a charismatic <laughs> might look like a normal person. <laughs> Mostly joking. <laughs> Mostly. <laughs> But there's some truth in that. And if you if you go into the deep south in the States, <laughs> you can see a Pentecostal a mile away. Ты увидишь пятидесятника за милю. Dress, you know Это так, как они одеты, и ты знаешь, на что ты смотришь. Level, Но на уровне теологии есть много разницы, и многие из нас этого не слышат. So let me explain one of the main differences between a Pentecostal and a Charismatic. Давайте объясню одну из главных вещей, разницы между пятидесятника и через теологию. Theologically speaking, is this, these two words, resident or transient. A Pentecostal would say, what is your resident gift? Они скажут, какой у тебя дар, который живет в тебе. Meaning, what is the one gift that you have? Обозначает, какой у тебя этот один дар, которым ты двигаешься. Whereas a charismatic believes that you have transient gifts. Верит, что у тебя дары, которые постоянно передвигаются. In the sense that the Holy Spirit is the gift. То, что Святой Дух это есть дар. And He can do any of the nine. И Он может делать любой из этих девяти. You see the difference? Видите разницу? I think that they both have a level of truth to them. Я думаю, что обои имеют какой-то уровень правды. But to pick either one or the other, но если выбирать один или другой, you'll end up partially wrong. Ты будешь чуть-чуть неправильно думать. But that's a big debate between Pentecostals and Charismatics. Это большой спор между харизматами и пятидесятниками. The the problem with the 
Pentecostal thinking is that people settle down into this place where they say, I don't know what my gift is. And if I don't know what my one gift is, I have I have to wait for a prophet to come to my church and prophesy over me and say, your gift is healing. Then I'll finally know and I'll go heal people. I have people ask me all the time, can you tell me what my one gift is? That comes from that kind of thinking. And it usually is, it, the person stagnates while they wait. Now on the charismatic side, the awareness is that I have the Holy Spirit, so I can move in all the gifts, but sometimes a different problem sets in. Where we say, I got it all. But then we end up not doing anything with any of it. That's a, that's a problem too. So this concept with the gifts, I see that there's a balance of these two that I'm going to show you how to, how to figure this out. So hopefully you've taken your notes because I'm going to clear the board now. Three categories of gifts. Three passages where they're found. Each part has a different number of gifts. Now, if you missed it, you'll have to ask your neighbor for notes. Если пропустили, нужно попросить соседа списать у них. Or if you're clever like Andre, если ты мудрый как Андрей, you could have snapped a picture with your iPhone. Ты сфотографировал это своим телефоном. I figured that out. Я видел. Very. Now we're going to put a big pyramid on the table. We're going to draw some lines through it. And I'm going to put four lines. Okay. On our concept here, we're going to put those same categories, but a little bit different. We'll take prophecy, for example. Возьмем как пример пророчество. First Peter one twenty. Первая Петра один двадцать. Says that we have the more sure word of prophecy. Говорит о том, что у нас есть конкретное слово пророчества. That's a reference to the scriptures. Это говорится о том о местописании. So that up here, we're going to put the word. Или о слове Бога. Здесь мы напишем слово. Now the word is the more sure word of prophecy. Слово это конкретное слово пророчество. Simply put, если просто это сказать, if your prophecy disagrees with this, если твое пророчество uh, идет против этого, you're wrong. Ты не прав. This is more sure. Это более правдивое или правильное. This is the one that tests your word. Это то, что проверяет твое слово. And if you disagree with this, и если ты не соглашаешься с этим, you need to change. Тебе нужно поменяться. That's simply what 1 Peter 1.20 is telling us. That the Bible is not for private interpretation. But it was given by the Holy Spirit as men wrote. Now our second category that's a little bit bigger is the Ephesians 4 and that's the prophet. After that, down here, this section that's even larger is the 1 Corinthians 12, prophecy. And what I want you to see here is there's an expansion as you go. Up here you have the word. And the word is what we test against. Then we have some prophets. И потом у нас некоторые пророки. Then we have more people with the gift of prophecy. Потом у нас больше людей с даром пророчества. But this is the category down here. Но вот здесь эта категория. 
that will make it make sense for us. И тогда это все будет иметь значение для нас. This is the 1 Corinthians 14:31. Это 1 Коринфянам 14:31. You can all prophesy. Вы все можете пророчествовать. See, there's a category in which everybody can prophesy. Есть категория, где все могут пророчествовать. There's a category in which everybody can heal. Есть категория, где все могут исцелять. Mark 16 says you'll lay your hands on the sick and they will recover. Марка 16 сказано, что будете возлагать руки на больных, и они будут здоровы. But 1 Corinthians 12 says that you can have the gift of prophecy. Но 1 Коринфянам 12 говорит о том, что ты можешь иметь дар пророчества. Or the gift of healing. Или дар исцеления. The difference is a level. А разница в уровне. On this level. На этом уровне. Everybody can operate in all nine gifts. Все могут двигаться в девяти дарах. On this level, уровне, you have responsibility for a gift. У тебя есть ответственность за дар. So maybe you can lay your hands on the sick and they'll recover. Да, ты можешь возлагать руки на больных, и они получат исцеление. Or I would that you can all speak in tongues, Или like то, Paul says. Или я желаю, says. что вы все пророчествовали, как сказал Павел. But on this level, но на этом уровне, your gift may be the gift of prophecy. Твой дар может быть дар пророчества. And maybe you'll also develop into the calling of a prophet. И может ты также можешь подняться или выучиться в дар призвания пророка. Now this level up here is closed. Этот уровень вот здесь он закрытый. You don't get to write a new Bible. Ты не можешь написать новую Библию. Sorry, Mormons. Извиняюсь, мормоны. So our our concept of these levels. Наше понимание этих уровней. Let me explain this just a little bit more. Давайте я еще больше объясню это. If I were to put it into a picture for you, если показать вам картину, I think one of the clearest would be boot camp. Я думаю, самое ясное это будет boot camp или тренировка. You don't have a Russian word for boot camp? Военный лагерь. Boot camp. All right. So <laughs> we'll make something up. Summer camp with boots. <laughs> And guns. All right. <laughs> so boot camp. <laughs> so day one, you've now enlisted in the army of the Lord. Первый день ты записался в армию Господа. You get on the bus and you get out and you're at boot camp now. Ты садишься на автобус и тебя привозят в boot camp. You get a great Лагерь. haircut like mine. Тебя постригли классно, как меня. And now you're going to begin your first day of class. И тебя первый день урока. So you have this big table laid out in front of you. Перед тобой у тебя большой стол. And on the table you're going to have a pistol. У тебя будет на столе пистолет. And a rifle. И оружие, винтовка. A knife. Нож. A grenade. Граната. Граната. I like that. That's easy. And we'll say a, a rocket launcher. И также ракета. Устройство, ракетное устройство. Okay. On this table, you have such a variety of things. На этом столе много всего и слова. Now the word, the word for gift in 1 Corinthians 12 is charisma. Для даров первого Коринфяна это харизма. It means empowerment. Это обозначает придаяние силы или. Remember, Paul said the weapons of our warfare are not carnal. Помните, Павел сказал, что оружие нашей войны это не плоское оружие. But they're spiritual for tearing down spiritual strongholds. Но они духовные, чтобы сломать духовные нечистые силы. So these are your empowerments. Это твоя сила. While you're in boot camp. Пока ты находишься в этом лагере. You are going to operate and learn all nine. Ты будешь изучать все девять. You don't get to say, "Oh, grenade throwing is not my gift." Ты можешь говорить, это не мой дар кидать гранаты. You learn all nine. Ты будешь изучать все девять. And then, as you learn all nine, и пока ты изучаешь все эти девять, your drill instructor will become aware. Твой инструктор увидит, that you're really good at one of these. Что ты очень классно делаешь одно из них. Maybe you used to play baseball and you were a pitcher and you're really good at throwing. Может, ты раньше играл в бейсбол и ты классно кидаешь мяч. So you're going to go to grenade school now. Теперь тебя переводят в школу гранат. And get advanced training in that realm. И обучают тебя там. And in our country, that's called your military occupational specialty. В нашей стране это называют особое подразделение армии. For short, your MOS. 
There you go. So you take you take that specialty. And that's your gifting. But you will still know how to do the other eight. See, if you're on the battlefield, and normally you're a sniper, you shoot at things a long way off. But if somebody's attacking you from 10 feet away, you're going to have to know how to use your other weapons. Every scenario, you're going to need different understanding. You can't go, oh, oh, could you back up a little bit? I don't know how to use my knife. You have to know all of them. You, you can't be sitting in the foxhole and your buddy next to you has just been injured and you go, I never learned how to use the first aid kit. And yet that's what people in the church do. We say, ah, it's not my gift. Who cares? <laughs> Lay hands on the sick and they'll recover. You don't have to have the gift of healing. Lay your hands on them and do what you're supposed to do. You may not have the gift of prophecy, but you can all prophesy. You do have the Holy Spirit. You can do all nine. But you will also have one specifically that really stands out as a strength to you. Does that make sense? Yeah. Well, let's add to the picture. The prophet is the drill instructor. They're here for the equipping of the saints for the work of ministry. They are the, the leader that is going to be teaching you and training you <coughs> in these weapons. And you're going to have drill instructors that train you in all nine. And then there are specialist instructors. The special instructor is going to focus on one particular gift. So, at, uh, when, when I started ministry, I taught all, all nine gifts. And there are people at each church that, that usually teach the different gifts. But as the Lord had me training and discerning of spirits for people, Sometimes I operate as a specialist drill instructor. So other people with that gift of discerning of spirits can get specialized training. Then up here on the prophet level, there are drill instructors that train drill instructors. So there are some times that I operate in the seer and help raise up seers. And those seers will train in these two realms. You see, this, this analogy kind of fits for all different pieces of this. So, you can operate in all nine until you figure out what your one is. The paralysis that the Pentecostal lives in. What is my one gift? I don't know. And you'll find out as you do all nine and everybody you pray for gets healed. Might be healing. Or you love prophesying. You could do it for hours. Then it may be prophecy. Now, I said I'd give you a brief explanation. We're doing well on time here. 
So we'll land this very soon. Мы скоро закончим. A word of wisdom. Слово мудрости. Now you, you may have heard these defined differently. Может вам кто-то объяснял их чуть иначе. That's okay. Нормально. The other teacher was wrong. А другой учитель был неправый. I'm just teasing. Я просто прикалываюсь. Andre was right. Андрей был он правильный. The way I'm going to explain this ну, как я объясню это? comes from what the early church wrote down in their writings. Uh, particularly uh, Isubius. Особенно... Isubius. Just quote it. It's the guy's Isubius. name. He wrote down in the early church Он записал в, uh, в церковь первых дней. how these operated. Как они, uh, работали, so I'm using his definition. Вот я использую его... Uh, Перевод всего этого. So a word of wisdom Слово мудрости and a word of knowledge. Слово знаний. I see these as two sides of the same coin. И вижу, что это две стороны одной монеты. The word of wisdom Слово мудрости is supernatural knowledge about the future. Сверхъестественное знание о будущем. A word of knowledge Слово знания is supernatural wisdom uh, supernatural knowledge сверхъестественное знание about the past or the present. So a word of knowledge could be something like there's someone here that when at four years old you fell off your bike and you cut your knee and you have a, a scar that's two inches long. People use the word of knowledge a lot connected with healing. Because it, it builds people's faith. Because the Lord saw when you fell off the bike and he saw that you currently have the scar. It raises your faith that the healing is about to take place. And it's supernatural knowledge. If you read some of the paraphrases, like the message version, it says something like the ability to gain knowledge. That's not supernatural. If, if I said healing, which is one of the supernatural gifts, if I say I gave you two Advil and your headache went away, that is not a supernatural gift of the Holy Spirit. So the nature of these is always the supernatural. So word of knowledge is past or present. Word of wisdom is future. Now, a lot of us think that when you're saying something prophetically about the future, that's prophecy. But that's not so. And we don't have to split hairs here. But Paul tells us in this chapter the prophecy is exhortation, encouragement, and comfort. comfort. He doesn't say prediction. The word of wisdom tells you about the future. So if I were to prophesy over someone, and I might say, I see you going to a green country, there are just fields of green rolling hills, uh, there, there's I'm, I'm hearing like there's some music in the background. And it sounds like uh, flutes and, and harps. And I see castles. And I, I think the Lord is calling you to Ireland. Now that would be the, the word of wisdom. But here's where prophecy comes in. The Lord says he's going to put the funds around you. He's going to give you the time off with your employers. The, the favor that you need. He's going to set up the connections for this to happen. See, the prophecy side comes around the word of wisdom prediction and gives you the courage and the faith all the encouragement you need 
to go and do the word of wisdom. Идти и исполнять слово мудрости. To get a word of wisdom by itself. Если получить просто слово мудрости Can be overwhelming. Это может что-то быть сильно большим. But the encouragement and the strengthening is what comes with it. Но приходит сила и ободрение. See, a lot of us we've never we've never thought about the subtle differences here. Многие из нас в основном не думали насчет этих маленьких деталей. When you're prophesying, you don't have to think about this. Because you just say what the Holy Spirit says. But once we start looking at this, I'm just giving you the details. And number three, we have faith, which is a supernatural confidence regarding an action. A supernatural confidence regarding an action. So the concept here that makes it supernatural faith, I think confidence is a good word for this. Confidence comes from two words, con and fair day. Con means with, and fair day means faith. So if I came to you and I said, I am confident that God is going to heal your knee, I'd be saying, I am with faith that God is going to do this. Because a lot of times when we hear faith, we confuse it with hope or make-believe. But confidence is a good word for this. And when it's the gift of the Holy Spirit confidence, it's a much higher level of God is about to do this. It's more than just regular faith. Where you have trust that God will do such and such. Gifts of healings. Now notice that it's plural. It's not the gift of healing. Now people wonder, I, I, I like to do inner healing and counseling. Люди думают, говорят, я люблю делать uh, исцеление внутреннее и также люблю uh, консультировать. Or I really like deliverance. Или я очень люблю освобождение. Where does that fit? Куда это вмещается? It fits in the gifts of healings. Это в дарах исцеления. Because we are three-part people. Потому что мы uh, имеем в себе три части. Spirit, soul, and body. Дух, душа и тело. So when we think of the gift of healing, it's healing the physical body. But a lot of counselors or inner healing people are good at healing the heart. The emotions and the mind. And, and they heal the soul. Deliverance is healing the spirit. Because demonic spirits attach to the spirit. Paul says in, in 2 Corinthians 7.1 to cleanse yourself of the defilement of the flesh and the spirit. Talking to Christian believers. So you can actually have a defilement of your spirit У тебя, кстати, может быть загрязнение духа. И, может, тебе нужно получить освобождение, очищение. Our next one is miracles. Следующее это чудеса. Now miracles are different than just healing. Чудеса это что иначе, чем исцеление. Our definition is an interruption of the natural world. Это как переводится это слово? Это остановление или вмешательство в натуральный мир. I say an interruption because it's not just healing. Multiplying food is a miracle. He didn't heal the food. He multiplied the food. Stopping the storm. Getting a gold coin out of a fish. Those are miracles, not healing. So it's another category. Prophecy. I've explained. Discerning of spirits. I see four different spirits that are to be discerned. There's the Holy Spirit. 
There's the human spirit. Человеческий дух. There are demonic spirits. Демонический дух. And angelic spirits. И ангельские духи. So there are four different spirits. Четыре разных духов. That we can discern in the spirit realm. Которые мы можем распознать в духовном мире. It's not just discerning the spirit. Это не только распознание какого-то духа. Discerning of spirits. Это распознание духов. And our last two tongues and interpretation of tongues. Now, there are tongues on the slowest level that we can operate in. Every one of us can do that. Mark 16 says they will speak with new tongues. Every single one of us. But some will have the gift level of tongues. You know that it's the gift level of tongues because it requires interpretation. Personal tongues that everybody can operate in is for personal edification. In the spirit, you utter mysteries. And your spirit is edified. But when you have the gift of tongues, on the gift level, it comes with an interpretation so that the whole room is edified. Uh, going back to my military analogy here, if each one of these is a weapon, I think of personal tongues as lighting a match. With this match, I can warm my own hands. When it comes with interpretation, the interpretation is a stick of dynamite. So I take those tongues of a match, I pair it with the stick of dynamite, and now the whole room will feel the heat. So you can operate with your match by yourself. But at times in a corporate setting, you'll get a stick of dynamite to go with it. That's our difference. All right, one or two last statements here. And we will pray over each other. Uh, let me explain one last thing. I'll take, I'll take Andre for a moment. Don't worry, I'm not going to make you hug anybody. <laughs> You're okay if I do. <laughs> okay. <laughs> Um, what are you most often referred to as, as far as of the five ministries? Do your people understand that you're apostle yet? Yeah. <laughs> <laughs> okay. Okay, good. <laughs> I wasn't sure. <laughs> if, unless you're confused. Uh, we, have, we have Apostle Andre up here. <laughs> I explained a bit last night about having that father's heart that raises up other leaders as I was talking about Andre, if you didn't catch the connection there. <laughs> so, um, in the five ministries of Jesus, the word for gift is doma. In the, in the, tw in the nine gifts of of the Holy Spirit, the word for gift is charisma. So here's the difference. In, in this case, we're just going to use you as a prophet, let's say. Okay? The idea is that, that as a five-fold minister from Ephesians 4, Идея того, что он как служитель пятигранного служения Ефесянам 4. God has given Andre to his church. Бог дал Андрея его церкви. And you are literally the gift. 
Whereas the charisma gifts say prophecy or discerning of spirits they belong to the Holy Spirit and they flow through a person. I'm not the gift of healing. I'm not the gift of prophecy. The Holy Spirit flows through me in those ways. But when it comes to apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher, that person is a gift to his church. It's not something that just flows through you. You are that gift. So now you're a steward of your life Сейчас ты э, слуга своей жизни. Not just a steward of a gift. Не, и не только э, тот, кто имеет какой-то дар. Потому что твоя жизнь это дар. It's an important clarification. Очень ясное объяснение здесь. There are people who are really good at prophecy. Есть люди, которые очень классно пророчествуют. But they're not called to equip and train others in that. Но они призваны тренировать и обучать других в этом. And they may even have more dreams and visions. Они могут иметь еще больше снов и видений. Than someone that's called to train and equip people in it. Чем, допустим, тот, который должен тренировать этот народ. But just because you prophesy a lot doesn't make you an equipper and trainer. You can, have a, you can have a sniper that's a better shot than the drill instructor. It doesn't make him a drill instructor. And there are people who run around in the body of Christ claiming the title of equipper when they're just really good with their gift. Но по-настоящему все, что они делают, они могут хорошо прощаться своим даром. You don't hear me talk about the devil very often. Вы часто не будете слышать, как я буду говорить о дьяволе. He doesn't deserve much focus. Он не достоин столько фокуса. But I do, I do think it's dangerous. Я думаю, это опасно. To take on a higher level. Брать высший уровень. Than what we're actually walking in. Чем действительно в том, в котором мы ходим. It's dangerous to walk around and go, I'm a prophet, I'm a seer, I'm an apostle. Это очень опасно ходить и говорить, называть себя я пророк и провидец, я апостол. Because you got good at your gift. Потому что ты очень классно можешь работать в своем даре. And it's harder to actually honor and recognize people as equippers and trainers. И потом тяжело узнавать и также почитать этих учителей или тех, которые обучают. If we put ourselves in a category we haven't actually stepped into yet. Thank you. Спасибо. So the concept here changes one other thought. Because there are people who put words out on the internet and they have a really high level of prophecy. But if you're not equipping and training people, Но если ты не обучаешь uh, и не тренируешь людей, you're not a prophet. Ты не пророк. Mm -hmm. There are people we call prophet so and so. Есть люди, которых мы называем пророк такой-то такой-то. Who are not fulfilling their call as a New Testament prophet. Которые не исполняют свое призвание как пророк Нового Завета. Because a real New Testament prophet equips and trains people in their ministry gifts. They don't, they don't just put out video after video on YouTube of, to, of their prophecies. So it's, a, it's an important difference. So this, this concept, I hope, has brought some clarity. If, I'll share one last thought with you here. There are people who feel like they can't hear from God. There are times that they feel like maybe God isn't saying something. I'll prophesy later. And maybe we've Overcomplicated prophecy a little bit. I just want to share a verse to simplify it. It's a short verse, so I'll say it and you can just repeat it. How precious are your thoughts to me, O God. How vast is the sum of them. Were I to count them, 
если бы я смог их посчитать, их было бы больше, чем песок. This is from Psalm 139, 17 and 18. 17 and 18. Not only does he say grains of sand, he doesn't say on the seashore. He includes That's the seashore. That's the bottom of the ocean. That's every desert. That's a lot more sand now. And God's thoughts toward you are more than there are grains of sand. So God is thinking about you. Just a little bit. That's why prophecy is so easy. Because prophecy is simply this. I reach up and grab a grain of sand. And I give it to you. This is God's grain of sand thought toward you right now. Sometimes when you hear a really good prophecy, it's like they grab a handful of sand. Gave it to you. But it's that simple. He's thinking about you all the time. He has something to say. It's a matter of being the one who has confidence that you're able to reach up and get one and give it to someone. And, and he doesn't say my thoughts toward only Christians. So you can take your hand and get one of those thoughts that he has towards someone in the world. And because they don't have direct relationship, that might be one of the only ways they hear from him. That's why that's so significant. God thinks that about me. I thought I learned at church that he thought the opposite. Я в церкви, меня научили, что он думает вообще обратное, противоположное этому. Он уже умер за грехи всего мира. Ты уже прощен. And he loves you. Он любит тебя. And he wants to adopt you into his family. И он хочет приютить тебя в свою семью. And here's what he thinks about you. И вот что он думает о тебе. That's powerful. Это сильно. And you get to do that. И ты можешь это делать. Is that cool? Классно? That's cool. Это классно. Well, go ahead and stand. Давайте встанем. Turn to your neighbor. Повернись к своему соседу. Everybody gets someone that you're looking in the eyes. Возьмите кого-то. Partner up, partner up. Найдите себе партнера. Партнера. Quickly, quickly. Быстро, быстро. Get a partner. Найдите себе кого-то. Okay, everyone, shh. go ahead and close your eyes. Have your partner in front of you. Holy Spirit, right now we welcome you to put a grain of sand in every person's heart to show what you think about the other person. We're just going to listen for a moment момент, as we get that thought for the other person. Now very simply, You don't have to get into all the fear stuff. I don't know if I'm hearing God. Nobody cares. You can be wrong and you'll be forgiven. Now we're going to have the taller person share first. <laughs> Ladies with heels, you don't count. <laughs> 
taller ones a little closer to heaven. Share your thought with the other person. You have about 30 seconds and go. Switch. Short people, share what you saw. You can go ahead and go back to your seat once you're finished. Well, did you learn something today? Very good. Well, we'll be back this evening as well. And I, I mentioned last night the online Bible college I'm starting. I'd love to have some Russians. So, that's all for this morning for me. Thank you guys, you're a very good class. Praise God for this wonderful man. I really love the teachers. Because probably I'm one of them. Teachers, they place everything in the right order in your head. Мне очень нравится учителя. Некоторым людям кажется, что это такое, ну, как бы простое служение. Слушай, ну тебя иногда все вот эти пророчества заведут в такие глубины. Только учитель тебя откопать сможет. Этих пластов. Поэтому слава Богу за учителей. Это, это очень мощное, уникальное служение. Хорошо, дорогая семья. Сегодня вечером 6 часов вечера. И, и осталось еще продукция. Of, uh, Можете table. подойти, взять, you пожалуйста, приобретите them. продукцию. Uh, Я уверен, вы много для себя почерпнете. Sure Хорошо, дорогие, благословение с Богом Blessings. до шести вечера.